ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് റവ സേമിയ ചിക്കൻ മസാല പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ലീവ്സ് പൊതീന പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ വീതം പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ചെറുനാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് സവാള രണ്ടെണ്ണം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഇതേപോലെ മൂന്ന് പീസ് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഈ ഒരു പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുമാത്രല്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വാടി കിട്ടും അപ്പൊ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കന്റെ എല്ല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കന്റെ സ്റ്റോക്കാണിത് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇനി കറിവേപ്പില മല്ലിയില പൊതീന ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് റവ പിന്നെ കാൽ കപ്പ് സേമിയ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ പിന്നെ ഈ സേമിയ ഇനി അല്പം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തു സേമിയ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ സേമിയ ചേർത്താൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സേമിയ ആ സേമിയയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച റവ ചേർത്തിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം സേമിയത്തിന്റെ ആ ഒരു നനവ് തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കൂടാതെ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം റവ സേമിയ ഇത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യം അല്പം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരഭാഗത്തോളം നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ച റവ സേമിയ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി വെച്ച റവ സേമിയ ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് തേങ്ങ മിക്സ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പുട്ട് റെഡി ആവും അപ്പോ നമുക്കിത് ആവി കയറ്റി എടുക്കാം 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ സേമിയ ചിക്കൻ മസാല പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസുമായി